万物皆无光，只有你的眼明亮。打断他的腿，省得他再跑。贤哥，啊，真是没用，还是被抓住了。去武神山香柳，你就这么想杀我吗？锲而不舍地追到武神山来了。这次倒不是为了殿下。你干了什么？惹得浩灵的军队鸡飞狗跳？腿被敲断了。我哪有本事干什么事儿啊？不过是一场误会而已。脚下是大海。我明白你的意思。只要我跃入大海，你就能带我走。但是这里是武神山。你一个人来都受了伤，再带上我，只怕唯有死路一条。况且，我走了，十七怎么办？算了，我不想欠你太多的人情。你走吧。别忘了。你还欠着我的债务，死人是没法还债的。放心吧，我这人一向贪生怕死，我等着你来讨债。告辞。回来，别白费功夫了。他既然能从海上来。自然能从海上走，以后加强巡视。是是。为什么要救心？因为，因为我猜到他的真实身份了。前几日我还在纳闷儿，你怎么会这么闲，日日看着我养伤？后来我才知道，不是为了照看我，而是为了在等轩。涂山井，涂山井让我藏在山里，是因为他知道你跟夕颜已经斗了几百年。夕颜拿你们没办法，若是你愿意，轩肯定找不到我。可是后来，你清楚了他的身份，你又知道他想杀了我，所以就拿我做陷阱，想诱杀他
我用你做陷阱，那又如何？是，这本来也没什么，反正他还想杀我。可是我知道了，他是西燕王的嫡长孙。如果我帮你杀了他，西燕王必定倾尽天下所有来复仇。那我永生永世不得安宁，大荒之内就再没有我容身之处了。我曾以为你还有几分胆色，让你失望了。你敢跟西阳王作对，我可不敢。帝王之怒，血流千里，我可承受不起。你怎么知道轩的身份？你追杀他的时候，我听到他旁边的一个侍从喊道：“什么？快救殿下！”虽然喊得很含糊，可是你不惜重伤都要杀掉的人，非常有限。这用脑子一想，也知道他是谁了。你也知道我不惜重伤想杀他，我坏了你的大事。如果你想杀我，就杀了我吧。杀了你，太便宜你了。啊啊！这小子是疯了吗？这么重的伤还有心情找人做这种事情是男人，如果是男人，是如何把碎碎勾搭出来？